ഗാസിയാബാദ് എം എം ജി ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന തബ്ലീഗി ജബാ അദ്ദേഹ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെ അശ്ലീല അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായും നഗ്നരായി ആശുപത്രിക്കുള്ളിലൂടെ നടക്കുന്നതായും പരാതികൾ ഉയരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പരാതിയെ തുടർന്ന് എം എം ജി ആശുപത്രി സി എം ഒ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഗാസിയാബാദ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന തബ്ലീഗി ജമാഅത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ അശ്ലീല അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായും നഗ്നരായി ആശുപത്രിക്കുള്ളിലൂടെ നടക്കുന്നതായും ആരോപണമുയർന്നു ഇവർ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഗാസിയാബാദ് സി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇവരെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് പരാതി നൽകിയെന്നാണ് സി പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൊറോണ രോഗബാധയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ രോഗികൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലൂടെ പാൻസിടാതെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കുകയും അശ്ലീല ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ഗാസിയാബാദിലെ എം എം ജി ആശുപത്രിയിലെ സി എം ഒ പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഈ രോഗികൾ ആശുപത്രിയിലെ ക്ലീനിംഗ് ജോലിക്കാരോട് സിഗരറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും പരിചരിക്കുന്ന നഴ്സുമാരോട് അശ്ലീലം പറയുന്നുവെന്നും സി എം ഒ പറയുന്നു ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് മുതിർന്ന മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം തബ്ലിഗി ജമാഅത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തയാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു ഡൽഹിയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നയാളാണ് ആറാം നിലയുടെ ജനാലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപന കേന്ദ്രമായി മാറിയ തബ്ലീഗി ജമാഅത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചയാളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു മർക്കസിലെ പുരോഹിതൻ മൌലാന സാദ് അടക്കം ഏഴ് പേർക്കെതിരെയായിരുന്നു കേസെടുത്തത് എന്നാൽ എഫ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ മൌലാന സാദ് ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇയാളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ മൌലാന സാദിനെ പിടികൂടുന്നതിനായി രണ്ട് സംഘങ്ങളെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാദിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് മൌലാന സാദിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ഇയാളുടെ ബന്ധുവീടുകളിലും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഒളിച്ചു താമസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പള്ളികളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുമെല്ലാം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ് മൌലാന സാദിന്റെ ഫോൺ ട്രേസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് നടത്തിയെങ്കിലും അതും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതു മുതൽ സാദിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സാദ് പുറത്തുവിട്ട ശബ്ദ സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണെന്നായിരുന്നു വ്യക്തമാക്കിയത് മൌലാന സാദിനെ കൂടാതെ ഏഴ് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു സീഷാൻ മുഫ്തി ഷഹസാദ് എം സൈഫ് യൂനസ് മുഹമ്മദ് സൽമാൻ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എന്നിവർക്കെതിരെ പകർച്ചവ്യാധി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തബ്ലിക് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒൻപതിനായിരം പേരെ രോഗസാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുപത് പേരാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മരിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ എണ്ണായിരം പേരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്രം നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയവരും അവരോട് ഇടപഴകിയവരും ഉൾപ്പെടെ ഒൻപതിനായിരം പേരുടെ പട്ടികയാണ് കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവരെയെല്ലാം പ്രത്യ